আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাইকে আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন কার্যক্রমে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এতই ক্রিকেট খেলা পছন্দ করতাম বাইরে তো খেলতামই তারপরও টেলিভিশনে যখন কোনো খেলা সম্প্রচার করা হতো তখন আমি সব সময় সেটা দেখতাম এমনও হয়েছে পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা আমি একাই টিভির সামনে বসে পাঁচ দিন ধরে দেখেছি তো তোমরাও নিশ্চয়ই আমার মতোই খেলা পাগল তাই না তো আমরা জানি যে ক্রিকেট খেলা এখন তিনটা ফরমাটে হয় টেস্ট ওডিআই এবং টি টোয়েন্টি এবং এই টি টোয়েন্টির সব থেকে জনপ্রিয় আসর কোনটি বলো তো ইন্ডিয়াতে যেটা হয় আইপিএল ধরো তোমাকে আইপিএলে খেলতে দেওয়া হলো বা চান্স দেওয়া হলো তুমি কি খেলবা অবশ্যই খেলবা তাই না কারণ সেখানে খেলা মানে বিশাল একটা ব্যাপার গোটা বিশ্ব তোমাকে জানবে তাই তো আমাকে যদি খেলতে দেওয়া হয় আমিও তো অবভিয়াসলি খেলবই মনে করো আমিও আইপিএলে খেলার চান্স পেয়েছি এবং লাকিলি আমি এবং তুমি একই টিমে খেলছি এবং আমাদের টিমটা হচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংস সেখানে আমাদের অধিনায়ক হচ্ছে ধোনি এবার বলো তো একটা টিমে ক্যাপ্টেনের কাজ কি দলটাকে মেনটেন করা তাই না কে কখন ব্যাটিংয়ে নামবে কে কখন বোলিং করবে খেলার সময় কে কোথায় ফিল্ডিংয়ে দাঁড়াবে বা ম্যাচ চলাকালীন সময়ে যে কোনো ডিসিশন কিন্তু একজন ক্যাপ্টেনই নিয়ে থাকে তাই তো আচ্ছা আবার একটা ম্যাচ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ড্রেসিং রুমে কিন্তু একটা হালকা ডিসকাশন হয়ে যায় সেই দিনে গেম প্ল্যান সম্পর্কে তাই না তো সেই রকমই একটা ডিসকাশন মনে করা হচ্ছে চলো দেখা যাক সেই ডিসকাশনটা কি ধোনি যেহেতু আমাদের ক্যাপ্টেন তিনি আমাদের একটা মন্ত্র শিখাই দিলেন সেই মন্ত্রটা কি দেখি ধোনি আমাদের সবাইকে তার সকল নীতি সমূহ অনুসরণ করতে বলেন ঠিক আছে যেহেতু ধোনি আমাদের ক্যাপ্টেন এবং একটা টিমে সবাইকে আমাদের ক্যাপ্টেনের কথাই মেনে চলতে হয় তো সেই জন্য খেলার যে নিয়ম নীতিগুলো আছে তিনি আমাদেরকে মেনে চলতে বলেন তো সেই জন্য আমাদের সিকোয়েন্সটা কি ধোনি আমাদের সবাইকে তার সকল নীতি সমূহ অনুসরণ করতে বললেন আবার দেখো ধোনি আমাদের সবাইকে তার সকল নীতি সমূহ অনুসরণ করতে বললেন এটা একটু মুখস্থ করে ফেলো আচ্ছা দেখো তো এখানে আমরা একটা সিকোয়েন্স লিখেছি এবং এই সিকোয়েন্স থেকে আমরা কিছু কিওয়ার্ড শিখব সেগুলো কি কি একটু দেখা যাক ধ্বনি থেকে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ধারণা আমাদের থেকে আমরা মনে রাখব অনুকল্প সবাইকে থেকে সিদ্ধান্ত তার থেকে মনে রাখব তত্ত্ব সকল থেকে স্বীকার্য নীতি থেকে নীতি থাকবে সমূহ থেকে সমীকরণ বা এটা কার একটা বলা যায় সূত্র এই দুইটা মনে রাখব অনুসরণ এখান থেকে আমরা মনে রাখব অনু সিদ্ধান্ত আচ্ছা দেখো তাহলে এই সিকোয়েন্সটা যদি আমাদের মনে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই কিউয়ার্ডগুলো আসলে খুব সহজেই মনে রাখতে পারবো তাই না আচ্ছা এবার জানা যাক এই কিউয়ার্ডগুলো আসলে কি দেখো তো আমরা সবাই তো যারা সায়েন্সে আছি সবাকেই প্রচুর সূত্র পড়তে হয় তাই না ফিজিক্সে বলো ম্যাথে বলো প্রচুর সূত্র পড়তে হয় এই সব সূত্রগুলো কি একদিনে আবিষ্কার হয়েছে না কোনো দিনও আসলে একদিনে আবিষ্কার হয় নাই কোনো একটা বিজ্ঞানী ঘুম থেকে উঠেই সকালবেলা একটা সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেন নাই তাই তো আচ্ছা আমরা বিজ্ঞানী নিউটনের একটা ঘটনা জানি যে তিনি একদিন আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন হঠাৎ তার মাথায় টুপ করে একটা আপেল পড়ল আমাদের বাংলাদেশে যদি অবস্থা হতো আমাদের বাংলাদেশে তার আপেল গাছ নেই আম গাছ আছে আম গাছের নিচে ধরো আমরা বসে আছি আর মাথায় একটা আম পড়ল আমরা কি করব আমরা যদি পাকা হয় সাথে সাথে কিন্তু খেয়ে ফেলব কিন্তু বিজ্ঞানী নিউটন কি করলেন তিনি আপেলটা যখনই মাথায় পড়লেন তার মাথায় একটা চিন্তা আসলো যে এই আপেলটা কেন গোটা খসার পর নিচের দিকে পড়ল 
ওপরের দিকেও তো অনেক ফ্রি স্পেস আছে কেন উপরে গেল না কেন নিচের দিকে পড়ল এই যে একটা চিন্তা মাথা মধ্যে উঠে উঠল তাহলে কোনো কিছু আবিষ্কার করার প্রথম স্টেপটাই কি একটা ধারণা তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপটা কি একটা ধারণা এবং এই ধারণার জন্য কোনো কিছু দেখতে হবে কোনো ঘটনা দেখতে হবে বা কোনো ঘটনা থেকেই আমরা কিন্তু এই ধারণাটা পাব তাই তো এবার তিনি মনে করেন যে বাসায় গেছে তার কাছে কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু তারপরও মাথার মধ্যে একই চিন্তা বারবার ঘুরছে যেটা কেন হলো কেন হলো আমাদেরও মাঝে মাঝে এরকম চিন্তা ভাবনা হয় তাই না আমরা আনমনে চিন্তা ভাবনা করি ডিসিশন নিতে পারি না কিন্তু তারপরও চিন্তা ভাবনা করি নিজে নিজে চিন্তা করি এই জিনিসটাকে বলা হয় অনুকল্প মনে মনে চিন্তা করা আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই কোনো সলিউশন নাই কিন্তু আমরা চিন্তা ভাবনা করছি এই বিষয়টাকে বলা হয় অনুকল্প সেরকম বিজ্ঞানীর কাছেও কোনো সলিউশন নাই কোনো ব্যাখ্যা নাই কিন্তু তিনি চিন্তা করছেন তো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে প্রমাণহীন চিন্তা ভাবনা প্রমাণহীন চিন্তা ভাবনা বা এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলছি অনুকল্প এবার আমাদের মানুষের যেটা সমস্যা হয় যে কোনো একটা জিনিস নিয়ে ধরো দুই দিন ধরে আমি চিন্তা ভাবনা করছি তখন আমি কিন্তু নিজেই বিরক্ত হয়ে যাই ধুর আর ভাল লাগছে না এত চিন্তা করতে এবার একটা ডিসিশন নিয়েই ফেলবো হোক সেটা ভালো হোক না হয় খারাপ হোক তাহলে এর পরের স্টেপটা কি ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত তা সেইরকম বিজ্ঞানীরাও কিন্তু একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলবেন তারা কিছু চিন্তা ভাবনা করার পরে একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলবেন যে এরপরে আমরা কি আর আগাব না এখানেই এটাকে বাদ দিব তো তিনি ডিসিশন নিলেন যে সেটা নিয়ে আর একটু গবেষণা করবেন তো এবার তিনি সেটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন গবেষণা করতে করতে তিনি একটা রেজাল্ট কিন্তু পাবেন এই রেজাল্টটার নাম হচ্ছে তত্ত্ব ঠিক আছে তত্ত্ব এবার তিনি ধরন কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলেছে এবার কি ঘটনা করবে ধরো যে তোমাদের ক্লাসের ফ্রেন্ড বলটো সে একদিন ক্লাসে হুট করে সবার সামনে এসে বলল যে আমি একটা সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেছি আর তোমরা সবাই কি করবা হো হো করে হেসে ফেলবা কারণ বলটো যে সূত্র আবিষ্কার করতে পারে বা সেই রকম যে ছাত্র সেটা তোমরা কোনো দিন চিন্তাই করো নাই সেই জন্য প্রথম স্টেপে তোমরা হাসাহাসি শুরু করে দিবা কিন্তু বলটু যদি স্যারকে গিয়ে বলে যে স্যার আমি তো একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি স্যারও কি মেনে নেবে স্যার মেনে নেবে না স্যার বলবে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেহেতু এটা আবিষ্কার করেছো আমি একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখি বাবা গবেষণা করে দেখি যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা সবাই মেনে নিব তাই না তো স্যার যদি গবেষণা করে দেখে যে বলটুর ওই আইডিয়াটা ঠিক আছে তাহলে কিন্তু স্যার মেনে নেবে এবং সবাই আমরা সবাই তখন কিন্তু মেনে নিব এবং বলটুকে নিয়ে আমরা কিন্তু খুব গর্ব করব যে আমাদের ফ্রেন্ড বলটু একটা ভালো জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছে তাই তো তো সেই রকম বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও ঘটে যে তারা তত্ত্ব যখনই আবিষ্কার করেছে সে কিন্তু নিজে নিজে প্রকাশ করতে পারবে না বলটু যেরকম নিজে নিজে প্রকাশ করতে গিয়ে সবার হাসির পাত্র হয়েছে বিজ্ঞানীও কিন্তু নিজে নিজে প্রকাশ করতে পারবে না তাহলে বিজ্ঞানীকে কি করতে হবে এই যে তিনি তত্ত্বটা আবিষ্কার করেছেন এই তত্ত্ব আবিষ্কার করার পরে কিছু বিজ্ঞানের অর্গানাইজেশন আছে ঠিক আছে সেই জিনি অর্গানাইজেশনগুলাতে তাকে সেই তত্ত্বটা জমা দিতে হবে এবং এই অর্গানাইজেশন কি জমা দেওয়ার সাথে সাথে মেনে নিবে মেনে নিবে না অর্গানাইজেশন বলবে যে ঠিক আছে আমরা এই তত্ত্বটা নিচ্ছি এবং আমরা এখন গবেষণা করে দেখব যদি আমাদের গবেষণা এটা ঠিক থাকে তাহলে আমরা সবাই মেনে নিব এই যে একটা শর্ত দিয়ে দিল যদি আমরা গবেষণা করে দেখি যে ঠিক আছে তাহলেই মেনে নিব এই শর্ত সাপেক্ষে মেনে নেওয়া এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে স্বীকার্য তাহলে স্বীকার্য জিনিসটা কি শর্ত সাপেক্ষে মেনে নেওয়া আচ্ছা এবার দেখো এই অর্গানাইজেশনগুলা তার এই তত্ত্বটা নিল এবং তারা নিজেরাও গবেষণা শুরু করে দিল গবেষণা করতে পাঁচ বছর দশ বছর অনেক সময় এমনও হয় বিজ্ঞানী মরে গেছে তারপরে গবেষণার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে যে তার গবেষণাটা ঠিক ছিল তাহলে দেখো এই গবেষণাটা করতে বহু বছর লাগতে পারে তো এর পরের স্টেপ যেটা আমরা আসছে সেটাকে বলা হচ্ছে নীতি এবং এই নীতিটা হচ্ছে এই বহু বছরের গবেষণার সার নিঃশ্বাস তাহলে নীতিটা কি বহু বছরের গবেষণার 
সার নির্যাস এই নীতিটা তৈরি হওয়ার পরে দেখা যাবে এটা সাইজ মোটামুটি আমার এই বইটা সমান হয়েছে এরকম একটা বইয়ের সমান হয়ে যাবে এই নীতিটা ঠিক আছে তো দেখো আমাদের মতো এরকম আম জনতাকে যদি এরকম একটা বই ধরাই দেওয়া হয় এবং বলা হয় এটা একটা সূত্রের বই তাহলে আমরা কি বুঝতে পারবো আমরা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটা মজার সূত্র জানি এই সূত্রটা অনেক বিজ্ঞানী আছে যারা বুঝতে পারে না তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা আছে তাদের বোঝার কি সাধ্য আছে বলো তাহলে এই রকম মোটা বই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না তাহলে আমাদেরকে বোঝানোর জন্য কি করতে হবে এই যে নীতিটা আছে এই নীতিটাকে ভেঙে ছোট্ট একটা সূত্রে বা একটা সমীকরণ প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু সবাই বুঝতে পারি এই যে ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে বিজ্ঞানী অ্যারিস্টাইনের আপেক্ষিকতার সূত্র তাই না তারপরে এর সময় সমান এম এ এটা নিউটনের সূত্র আমরা সবাই জানি তাই না এই সূত্রগুলো দেখা মাত্র আমরা এক এক বলে ফেলতে পারি এটা এই সূত্র এটা এই সূত্র এটাই কাজে লাগে তাই না কিন্তু আমাদেরকে যদি মোটা একটা বই ধরা দেওয়া হয় সূত্রে তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না তো সেই জন্যই আসলে এই নীতিটাকে ভেঙে ছোট্ট একটা সমীকরণ বা সূত্রে রূপ দেওয়া হয় এরপরে দেখো এই যে সূত্রটা আবিষ্কার হয়েছে এই সূত্রের যদি কোনো বাস্তব প্রয়োগ না থাকে তাহলে সেটা কি আবিষ্কার করার কোনো দরকার আছে নিশ্চয়ই নাই তো সেই জন্য এই সমীকরণ বা সূত্রটাকে যখন বাস্তবে প্রয়োগ করা হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো অনুসিদ্ধান্ত তাহলে অনুসিদ্ধান্তটা কি বাস্তব প্রয়োগ তো এই ছিল আসলে আমাদের একটা সূত্রের জীবন কাহিনী যে একটা সূত্র কিভাবে আমাদের মাঝে আসে সেটা কিন্তু একদিনে কখনোই আসে না অনেকগুলো স্টেপ পার হয়ে হয়ে সেটা আমাদের মধ্যে আসে আচ্ছা তো এই যে স্টেপগুলো আছে এই স্টেপগুলো তোমাদের ফিজিক্সের ফার্স্ট পার্টের ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আছে তো এগুলা সব সময় দেখা যায় এম সিকিউতে তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষাতে অথবা অ্যাডমিশনে একটা দুটো সব সময় আসে কিন্তু আমরা না বুঝে পড়ার কারণে আসলে এগুলো থেকে অ্যান্সার করতে পারি না এটা আমরা সবসময় মুখস্থ করে থাকি কিন্তু আসলে এটা কি মুখস্ত করার জিনিস দেখো তো আমরা ছোট্ট একটা ছন্দ দিলাম এবং সেই ছন্দ থেকে আমরা কিছু কিওয়ার্ড পেলাম এবং এই কিওয়ার্ডগুলাই যদি আমরা একটা গল্পের মতো করে মুখস্থ রাখতে পারি তাহলে কিন্তু প্রতিটা টপিক আসলে কি বলছে সেই জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারবো ঠিক আছে তো আসলে পড়াশোনা সবসময় আনন্দের আমাদের কখনোই উচিত না সেটাকে মুখস্ত করা বুঝে বুঝে যদি আমরা পড়ি তাহলে সেটা কিন্তু খুব সহজেই আমরা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারি তো আমাদের ক্লাসগুলা তোমাদের কেমন লাগছে এটা একটু জানাবো আমাদেরকে আর ইনশাল্লাহ আমাদের সাথেই থাকবা তো সেই প্রত্যাশায় আবারও সবাইকে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম